ciao a tutti oggi ho voluto farvi vedere eh, uno stesso disegno ne ho diversi questo in particolare è un pezzo di tronco di betulla stagionato e ha un legno molto poroso e anche il colore della, eh, della pirografia della parte pirografata eh, resta diciamo un po' più grigio rispetto alla brillantezza del, del tipo abete non so se dal video si riesce a vedere la porosità di questo legno è proprio eh, la betulla il legno anche se è stagionato e lisciato con carta vetrata è molto poroso e anche come dicevo il colore non è molto brillante ma è proprio una caratteristica tipica del legno di betulla sto usando una punta chi mi segue ha già visto che la uso molto spesso questa punta sia di piatto che di taglio mi trovo molto bene e l'ho anche un po eh, inclinata a caldo con la pinza eh, proprio per renderla più comoda quando lavoro Mi piace molto l'effetto eh, del tronco con la corteccia che fa da cornice al disegno e rende eh, più completo diciamo, il lavoro. Quando trovo dei legni, dei pezzi di, eh, di tronco con la corteccia ben attaccata cerco sempre di eh, utilizzarla per la pirografia perché ehm, l'effetto è molto bello secondo me ecco qui invece sto facendo lo stesso disegno su un legnetto di compensato e eh, come dicevo eh, il colore è diverso alla fine il risultato è più brillante anche se il legno è un legno poco pregiato e eh, non ho il vantaggio della, della corteccia
come vediamo facendo eh, un fondo scuro si mette in evidenza in risalto il muso la parte eh, davanti del muso del cavallo e eh, l'effetto è quasi tridimensionale quindi anche questo è una, una nuova esperienza io vi saluto vi ringrazio per l'attenzione per chi ancora non l'avesse eh, visto può trovare il mio libro la tecnica della pirografia sia online che nelle librerie e io vi aspetto per i prossimi video sul nostro canale vi chiedo di iscrivervi se non l'avete ancora fatto ciao a tutti a presto